Goeiemorgen jylle. Vandag gaan ons kyk na soorte breke. So baie welkom by Makkelijk Wiskunde Makkelijk Verstaan. In hierdie video jylle gaan um, jylle die verskillende breke kan uitken. Ek gaan vir jylle, of jylle gaan basis kan verstaan wat is die verskillende breke wat die mens kry. Dan gaan jylle ook weet of leer hoe om gemengde breke te verander na een onechte breek, ek gaan net of julle verduidelik wat is die verskil tussen die breke, en ook een onechte breek na een gemengde breek. Julle gaan ook leer in hierdie video, wat, hoe om decimale breke te verander na gewone breke, en dan ook gewone breke weer na decimale breke. Ek gaan julle leer om het recht te doen, so dat julle somme makkelijk verstaan om het te doen. Daar is verskillende breke jylle. Die eerste enige wat ons kry is gewone breke. Ons noem hom ook echte breke. Nou as jylle kan sien na hierdie enige, een breek beteken dis nie een heel getal nie. Nou, hy is opgebreek. So, hierso het ons nou 2 op 5. Wat vir my sê, my teller is kleiner as my noemer. As jylle kan sien, my teller is boe en my noemer is onder. Hier is dit, my teller is kleiner as my noemer. En dit noem ons dan een gewone breek. Ons krijg een gemengde breek. In hierdie geval sal jylle sien, daar is die enekie voor die 2 en die 5. Wat beteken een gemengde breek jylle? Dis een mengel of een mengsel van heel getalle saam met gewone breke. So dit is een heel getal saam met een gewone breek waar my noemer of my teller kleiner is as my noemer. Ok. Dan jylle krijg ons een onechte breek. Nou een onechte breek is waar my teller groter is as my noemer. Ons kry dan decimale breke, en decimale breke word so geskryf, 23,5, en jylle sal sien in die decimale breke, jylle skryf jylle altyd een komma, nie een punt nie, onthoud dit goed. Ons kry nog, wat jylle um, meer van gaan leer, en ons noem dit repeterende decimale breke. Nou in hierdie geval het ons 23,51, en as jylle kan sien, boor die 1 het ek een kolikie gesit, wat vir my beteken, dat daar die 1 hou aan. So hierdie som, of hierdie getal, is eindelijk 23,51111. Maar hy stop by 1, ne? so hy het een eindigingspunt. Hy gaan nie 1, 2, 3, 4, 5 na die 5 nie, ne? hy stop by die 1 ekie. Daar 1 repeteer heel tyd. Dan kry mens eindigende decimale. Dit beteken 23,5, Dit stop, daar is nie getalle wat nog aan gaan nie. So as mens om uitwerk, dan stop hy by 5. En mens noem dit een eindigende decimale breek. Ons kry ook nie eindigende decimale breek. Dit beteken die getallekies jylle hou aan. Hulle hou aan en aan en aan. Na hierdie 5 kan jy nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hulle hou aan, hulle stop nie. Dit noem mens een nie eindigende decimale breek. En onthoud, decimale breek word met een komma voorgestel, nie een punt nie. Ons gaan ook kyk na ekovalente breke. Nou jylle, ekovalente breke is breke wat ekovalent aan mekaar is. Nou ekovalent beteken hulle is gelijk aan mekaar. Hierdie cirkel is net so groot soos hierdie cirkel. Hulle is nie verskillende groot, is nie daarom sê ons hulle is ekovalent. Dit beteken dat ons twee breke kan hee wat verskillend like jylle, maar hulle is even groot. 4 op 6 is gelijk aan, sien jylle daar is een gelijk aan teken, wat beteken hulle is gelijk, hulle is even groot aan 2 op 3. Een vinnige manier om te toets of jou 2 breek ekovalent is, is hulle sê jy doen die kruis vermenigvuldiging. Kom ons kyk gegou. Jy sê A, B is gelijk aan C, D. Nou, dit beteken jy maal A met D en jy maal B met C. Dan kyk jy of jou breek ekovalent is. Kom ons doen het gegou. Indien ons gaan toets of 4, Sestes, gelijk is aan 2 derdes. Kom ons doen, gauw die kruis vir menig vol. 4 mal 3 geef vir my 12. En 6 mal 2 geef ook vir my 12 jylle. So sien jylle dat 12 is gelijk aan 12. So dit beteken hierdie 2 breke is equivalent aan mekaar. Ons gaan die eerste enekie kyk, gaan ons kyk na, um, ons gaan uh, gemengde breek verander na een onechte breek. Nou hier is een gemengde breek, wat het ek nou weer vir julle gesê, is een gemengde breek julle? Een gemengde breek is uit heel getalle, sien julle hier, maar hy het ook een breek. So dit is heel getalle, saam met een breek geef vir my een gemengde breek. 
Als ons hom nou een onechte breek, wat het ek gesê is een onechte breek? Een onechte breek is waar my teller wat boe is, groter is as my noemer wat onder is. Nou om hierdie enekie te kan verander in een onechte breek, jylle gaan moet onthou, hierdie is baie belangrik, want as ons te doen kry met breke waar ons moet gaan optel, aftrek, maal en deel, moet jy altyd jou breek, in een onechte breek vorm hee. Jy gaan om nie in een gemengde breek kan hou nie. Ok, so hier is baie belangrik dat jy verstaan om hierdie te doen, so kom ons kyk. Wat jy eerst te doen is, jy vat jou die 11, die heel getal jylle, en jy maal om met jou noemer. So ek het gesê 11 maal 9, ok, en dan gaan jy die getal wat jy daar gekryd, en jy plus jou teller by dit. So dit is 11 maal 9, so die heel getal maal jy met jou noemer jylle, en jy plus die teller, wat dan vir my een nieuwe teller geef van 103. So, op die einde gaan daai, as ek om verander na onechte breek, 103 op 9 gewees. Sien jylle dat my teller is nou groter as my noemer? Hy moet altyd in hierdie vorm wees, as ons gaan begin om breke uit te werk. Die volgende enigie wat ons nou gaan kyk, is ons gaan om nou weer verander. Ons gaan om nou weer van die onechte breek jylle, verander na een gemengde breek, met een heel getal en een breekvorm. As ons dit doen, ons gaan kyk nou na 16 op 9. Wat ons eerst te doen is, ons sê 16 gedeel dier 9. Sien jylle dit? So as ek 16 balikies het en ek vat 9 daarvan, dan kan ek een volle groepie van die 9 uithaal na. Maar hoeveel bly dan oor? Daar gaan 7 ene of 7 balikies oor bly. Hoe ons hom dan gaan skryf, is daar is een hele groep van 9 sien jylle dit, maar daar bly 7 oor, so 7 negendes bly oor. En jylle sal ook sien dat een jylle in hierdie breekvorm is soos 9 op 9 is 1, dis een jylle. Ok, onthou jylle dit nog. Goed, so om een gemengde breek na een onechte breek te verander, wat het ek gesê? Jy maal jou jylle getal met jou noemer en jy plus jou teller. Dan kry jy een nieuwe teller en dit is dan jou breek waarmee jy op die stadium werk. Om weer onechte breek na een gemengde breek toe te verander, na een heel getal ene breek, deel jy jou teller, jy vat jou teller en jy deel die noemer dierom, sien jylle daar, dan kry jy een volle groep van 9 in hierdie geval, en daar bly 7 oor waaran 7 op 9 is. Goed, ek geloof dit is mooi duidelik. Die volgende enigie waar na ons gaan kyk is om decimale breke na gewone breke te verander. Daar sal jylle sien ek het 0,65. Maar jylle hierso is my decimale breke tabel. Kom ons loer bykie na om. Ek het my ene, wat beteken dis een jylle groep. En daar is my komma, wat nou beteken hierdie is nou my getalle wat nie jyl getalle is nie. As ek, en na dit het ek na my komma, het ek tiendes, honderdstes, duisendstes, tienduisendstes, honderdduisendstes en miljoenstes. Het is baie belangrik dat jylle hierdie ken, so as jy vergeet jy daarvan, hersien jy die tabel asjeblief en onthoud dit. Om tiendes te kan skryf, as hierdie geval argument met ons 0,2 was, en ek moet om in een breekvorm skryf, dan gaan hy 2 op 10 wees. As dit 0,23 was jylle, of 3, 0,03, dan gaan my 3 op 100 wees. As het 0,004 was, is het 4 op 1000, 0,005 is het 5 op 10.000, en so gaan ons aansien jylle. Maar nou, kan ons ook uit 0,23 jylle, gaan ek skryf as 23 honderdstes. 0,234 is 234 duisendstes, want sien jylle, daai alles is dan stop by die duisende kolom. Alright, so as ons na hierdie enekie kyk, en ons kyk in die voorbeeld van hierso, dan gaan hy 65 op 100 wees. Sien jylle 0,23 het ek 23 op 100 gesit, want hy stop by die 100 stis. Na, so dis 23 100 stis. As ons hom dan nou moet verander, dan kan ons gaan en ons kry sy primfaktore. Ok, so verander decimale breke na gewone breke, in hierdie geval het ek om nou, dit lyk na gewone breek, want my teller is kleiners, my noem my jylle onthou, jy moet om altyd in sy eenvoudigste vorm los. Jy kan om nie net so los nie, jy gaan punte verloor en hulle gaan om dok 10 tegen 1 vir jou sê nie, jy is nie klaar nie, jy kry nie te halve punt. So altyd in sy eenvoudigste vorm. Om hierdie in sy eenvoudigste vorm te kry, gaan sit jy om in sy 
primfaktore, sy primgetalle, en as sy primfaktore, en die product van sy primfaktore, onthou jylle, dit is daar waar jy sy primgetalle vat, wat gemaal word in mekaar, so kom ons kyk. 65se faktore, of sy primgetalle, is 5 en 13, 100 sinne is 2 mal 2 mal 5 mal 5, as ons hulle gaan skryf, sal jylle sien, as ek om in die product van sy primfaktore gaan skryf het, is dit 5 mal 13, en dan 5 mal 5, mal 2 mal 2. Dan gaan jylle, kan ons enigszins iets hier so nou uitkanseleer? Sien jylle dat ons kan? Yes, die 2 vijwe kan nou uitkanseleer. So kom ons skryf om nou neer wat oorgebleid, boe het, by die teller het het 13 oorgebleid, en dan 5 mal 2 mal 2. Kom ons werk om nou verder uit, Hier so kry ons 13 op 20. Sien jylle, 5 mal 2 geef my 10, mal 2 geef my 20. So hier is 65 op 100 in sy eenvoudigste vorm. So hy is nou een gewone breek op sy eenvoudigste vorm. So jylle, as ek vir jylle vraag met decimale breek te verander na gewone breek toe, onthou die decimale kalender. Ach, die decimale tabel. So dat jy kan weet om om uit te werk. En in hierdie geval gaan hy op 100 kom, want as jy hier kyk, het hy by 100 gestop, sien jylle daar, die laatste ene keer is by die honderde, so in hierdie geval, het ons dan nou 65 op 100 gekry, maar, ons moet altyd om in sy eenvoudigste vorm los, om hierdie ene makkelijk in sy eenvoudigste vorm los, is jy gaan kry sy product van sy primgetal, jy gaan skryf om die product van sy primgetal, jy kan sy leer boon onderuit, wat kan uit kan sy leer, en jy skryf om finaal dan neer, jy werk om dan finaal uit. Nou gaan ons om reverse omdoen. Ons gaan nou gewone breek na het decimal te verander. So, kom ons kyk hoe doen ons dit. As ons een gewone breek het, waar my teller kleiner is, is my noemer, 3 op 4, en ons wil hom nou as een decimal gaan skryf. Jylle, daar gaan jy een lang deel doen. Kyk hoe ek om geskryf, die 4 keer het ek boog sit, so my noemer kom voor, en my teller kom onder die hakkie. So, kom ons kyk mooi hoe het ek hierdie in uitgewerk. Ek het gesê 4, gaan in 3 in, Ek kan nie, ek kan geen volle groepies van om uit te handen, so dit is 0. Toet ek sê 0, maal 4 is 0, sien jylle dit, en ek het weer getal 3 gekry. Nou, het ek een komma gesit, want nou werk ons met decimale, so, daar is een 0 bijgesit, so jy bring die nulliekie af. Kai, nou het ek die getal 30, so 4 gaan in 30 in, 7 keer na, en 7 maal 4 is, 28, maar onthou jou kommekies, jylle, jylle ontwerp ons nou met decimale, so dit is 2,8, nou, en ek trek daar dan af, dan bly daar een getal 20 oor, nou 4 gaan in 20 in, 5 keer, ja, en 5 mal 4 is 20, en as ek hulle dan blyk 0, so daar het ek om nou as een decimal uitgewerkt, as 0,75. Ek glo nie, daar is enige vraag is nie, jylle moet onthou om dan nou mooi kyk, mooi hoe my voorbeeld is, en gaan probeer het self, gaan kry soma vir jouself een eie gewone breek, waar jou teller klein is, jou noemer is, en gaan probeer om. En dan, nadat jy om gaan probeer het, op die langdeling, jylle gaan werk om met die kalkuleiter, of met die sakrekenaar uit, om te toets. In hierdie geval, is hierdie alles, wat jy sonder die sakrekenaar moet doen. So hierdie methode, wat jy nou leer, is om dit sonder die sakrekenaar uit te werk. Ok, ons gaan nou kyk, na, waar jy een gewone breek, verander na decimale. Hierdie is nog een voorbeeld, jylle, wat makkeliker moendlik kan wees, is die een wat ek nou in die vorige keer vir julle gewaas het. In hierdie geval gaan ons weer met die getal 3 op 4 werk, maar wat ons gaan doen is, jy gaan jou noemer moet verander na tiendes, honderdses of duisendes toe. So jou noemer moet nou verander na tiendes, honderdses of een duisend toe. En hoe jy dit doen, is jy gaan kyk, hierdie getal 4, gaan hy dier 10 gaan, gaan ek groepies gegeven, een heel getal groepie sonder adresse is in 10 krij? Nee. In 100? Ja. So wat beteken my noemer gaan nou verander na 100 toe in hierdie geval? Nou, hoekom? Want 4 gaan in 100 in sonder adresse in blij, maar 4 gaan nie in 10 sonder adresse. So hoe het ek van 4 na 100 toe beweeg? Ek het 4 met 25 gemal. My jylle, een gouwe, gouwe reel. Dit wat ek onder doen, moet ek boe doen. En ook dit wat ek boe doen, moet ek onder doen, ek kan nie net het los nie, so dit is baie belangrik, nou, so ek het nou onder met 25 mal, so wat moet ek doen boe? Ek moet ook 3 met 25 gaan mal, sien jylle daar, so my nieuwe breek is nou 75 op 100, kyk hoe makkelijk kan ek om nou gaan skryf in een decimale breek, 
En as ons na die tabelliekie weer gaan kyk, 0,23, maar kom ons kyk hoe hier staan nou 2 getalliekies op 100. Nou, waar was hy 2 getalliekies? 23 over 100, dit ek skryf as 0,23. So, hoe gaan ek 75 op 100 skryf? Ek gaan dan skryf as 0,75. Ok, so hierdie is nog een manier wat ek dink miskien vir betuig van julle makkeliker gaan wees as die vorige manier wat ek gewaas het. So, jy kan enige van hierdie twee maniere, kan jy leer om een gewone breek na een decimale breek toe te verander. Ok, ons is nou klaar vandag met soorte breke. So ek wil hee, julle moet, as daar enig iets onduidelik is, en jy het jou nood as gemaakt, gaan weer terug en gaan kyk hierdie video weer, so dat jy mooi seker maak dat jy weet om breke te kan doen, Maar vooral is hierdie video handel meer oor, jy moet weet om een onechte breek na een gemengde breek toe te vat en weer eens een gemengde breek na onechte breek is baie belangrik. Jy moet weet hoe om een gewone breek na decimale en decimale na een gewone breek toe. Dit is baie belangrik dat jy hierdie goed weet, want soos jy aangaan met die wiskunde, gaan jy sien, jy gaan moet optel en aftrek met breke, jy gaan vermenigvuldig, jy gaan moet deel en as jy nie daai recht kry om het te verander van breek, een breek nou aan die ene keer toe die hele dag aan jou som verkeerd wees. So ek vraag ook vir julle om asjeblief hierdie video te like, maar asjeblief subscribe op my kanaal, asjeblief wil tutoring, so dat julle gereeld die nieuwe video kies kan kry wat ek gaan oplaai. Julle moet somme awesome dag hee, ek hoop julle verstaan breke nou somme makkeliker en om hulle te verander en hulle te verander die een na die ene keer toe, julle moet somme mooi dag hee, hoor, mooi blij, tot ziens.